Olá, irmãos, tudo bom com você? Deus abençoe você, sua casa, sua família, paz e graça, paz de Deus, paz de Jesus. Você lembra desse irmão aqui que fez essas perguntas para o ancião? Ele teve uma resposta do ancião e eu vou mostrar no outro vídeo para você, que eu vou mostrar para vocês. Mas você lembra que ele fez essas perguntas aqui? Vou mostrar só algumas, parece que foram 27, se eu não me engano, pergunta a qual ele direcionou para os anciões do Brás, para que seja respondido, né? E um ancião entrou em contato com ele, queria ir na casa dele fazer o projeto resgatar, resgatar ele, né? Essa aqui foi as perguntas que eles fizeram, que ele fez para, o, para os anciões do Brás. Não sei se vocês lembram, ó. Veja aí. Vou deixar só um pedaço para vocês verem aqui. Ó. Se vocês não são exclusivistas, por que rebatizar pessoas da Assembleia de Deus, batistas, metodistas e presbiterianos? O batismo deles é falso? Por que, que Deus não revelou para vocês e 100 anos de história que a Irmandade poderia tomar a ceia em copos individuais, mas tiveram que beber todos na mesma taça? Se a unção perdoa pecados, por que, que vocês não urgem os pecadores de morte e devolvem a liberdade deles? Se a doutrina da CCB foi revelada pelo Espírito, por que, que tem tantas heresias como montanismo, rebatismo, exclusivismo, sono da alma, pecado de morte, pro proselitismo e pelagianismo? Esse foi o vídeo que eu fiz aqui, tá aqui no meu canal, vocês procuram aí, tá, tá até a foto desse rapaz lá, na capa, né, onde ele faz as perguntas, todas essas perguntas para os anciões do Brás, né, e para os irmãos da congregação também, umas perguntas muito interessantes, vale a pena você ver aqui, tá aqui no canal as perguntas, e ele teve, ele obteve a resposta, o ancião entrar em contato com ele, né, para falar com ele, com ele tentando resgatar, e ele vai, vai mostrar no outro vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, o que aconteceu? Então, aqui, irmãos, teve um ancião que entrou em contato com ele, um ancião da CCB em Tangará da Serra, Mato Grosso, diz heresia terrível. O ancião liga para ele, né? Tentando convencê-lo a voltar para a congregação, e ele ali faz, tenta ali conversando ali é, com o um ancião, começa a conversar, e aí pergunta, ele pergunta para o ancião sobre a salvação, sobre a graça. E ali o ancião fala que isso não é só por meio da fé, né? Porque a palavra de Deus vai dizer que a salvação não é por obras. A salvação é por graça, né? Está escrito em Efésios 2, 8 e 9, né? A salvação não é por obras, a salvação é por graça. Ela é um dom de Deus. O dom é gratuito, né? Pois ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, pois vós são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie pelas obras que faz. Há aquele debate que se diz assim, ah, mas a fé sem obra é morte. Claro que a fé sem obra é morte. Dizendo que se você crê e você tem a fé em Cristo, naturalmente as obras terão em você. Os frutos do Espírito vão se manifestar. Longanimidade, temperança, amor, caridade, benignidade. É o fruto do Espírito e você, através da fé em Cristo, e Cristo habita em você pelo teu Espírito, e você terá essas obras, mas não que essas obras... Né? Lembra que os discípulos foram até, Jesus mandou eles ir de dois em dois à cidade, eles voltaram maravilhados, porque o cego enxergou, o paralítico andou, o morto citou, e Jesus disse, não, não se, glorifique, não se alegrai por isso, mas se alegrai pelo seu nome, está escrito no livro da vida, e ele teve esse debate aqui com o ancião, qual eu vou mostrar aqui o áudio para você, para você ver a conversa dele, se precisar parar aqui para a gente conversar, é um áudio de quatro minutos, onde o ancião responde para ele aqui algumas perguntas que ele faz para o ancião. Não sei se vocês vão conseguir entender aí, mas presta atenção aí. Pessoal, esse áudio que eu vou mostrar para vocês é bem rapidinho. É uma conversa minha com o ancião da minha cidade. Ele veio aqui em casa, não sei se tentando me resgatar para CCB. Eu já sabia que ele ia pregar algumas heresias e eu não pude perder a oportunidade de gravar. Eu alterei a voz dele, tá? porque o meu objetivo aqui não é difamar, não é expor, é, mas apenas mostrar como é o um engano na CCB, ok? Eu vou soltar o áudio e depois eu vou fazer alguns comentários, ok? Eu sempre pergunto, pessoal da congregação, como que alguém pode ser salvo? Eles falam, por lá, por lá. Então, a Por exemplo, por exemplo, também é um caminho para a salvação. Por exemplo, também é um caminho para a salvação. Essa... Ele está falando que as obras também é um caminho para a salvação. Como fica esse... Gente, isso é muito... Isso é um ancião, hein, gente? As obras também é um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas o ancião diz que há outros caminhos. Não precisa ser só por Cristo. Pode ser fazendo caridade. 
pode ser ser bonzinho. Então, isso dentro da Escritura é um absurdo o que esse homem está falando. O triste é que esses homens que estão na frente do povo, da congregação, do modo geral, 97% do nosso país, são pessoas que não têm conhecimento bíblico. O que explica isso para a irmandade? Que existem outras formas de você alcançar a salvação não é só pela graça de Cristo, pela fé em Cristo. Olha só. Eu já sabia que ele ia pregar algumas heresias e eu não pude perder a oportunidade de gravar. Eu alterei a voz dele, tá? porque o meu objetivo aqui não é difamar, não é expor, é, mas apenas mostrar como é o engano na CCB. Okay? Eu vou soltar o áudio e depois eu vou fazer alguns comentários. Okay? Eu sempre pergunto, pessoal da conversão. Como que alguém pode ser salvo? Eles falam que ah, por nada. Então, o exemplo, mais... o exemplo também é um caminho para a salvação. O exemplo também é um caminho para a salvação. Essa... Ele está falando que as obras também é um caminho para a salvação. Como fica Efésios 2.8? Vocês são salvos pela graça, não pelas obras. Ah, essa... Nós somos salvos. Não existe. A salvação, ela vai acontecer só que o próprio Senhor Jesus disse, se eu tenho... Veja, veja bem, ele falou que não existe a definição de que a salvação vai acontecer só por um caminho. Isso é mentira, porque na Bíblia está escrito que a salvação é somente pela fé. E se a salvação é pelas obras, então não teve necessidade nenhuma de acontecer a reforma protestante do século XVI. Porque o lema, talvez um dos mais importantes da reforma, é o sola gratia. Sola gratia e sola fide. Somente pela fé e somente pela graça. Porque a igreja católica sempre pregou e prega até hoje salvação pelas obras. Então isso que ele está falando aqui é salvação pelas obras. É o mesmo método de salvação católica que é uma heresia. Né? Ah, não, eu não sou o meu salvador, meu salvador é Jesus Cristo. A partir do momento que eu sou salvo pelas minhas obras, eu sou o meu salvador. Então, por isso que eu sou salvo pela fé, pela graça. A fé é um instrumento da salvação e a graça é a base da salvação. Olha só. Nunca sou fé. Olha o Olha tamanho só. dessa heresia. Deus vai ter misericórdia de quem não alcançou fé. Então, rasga Efésios 2.8, rasga Gatito 3.5, Romanos 3.4.5, eh, Hebreus 11. Não precisa disso, já que a salvação é pelas obras. Então, vamos, vamos ser espíritas, vamos ser muçulmanos, vamos ser católicos, porque todas as religiões acreditam na salvação pelas obras. Agora, o cristianismo prega justificação somente pela fé, só la fide. Só a graça, somente pela fé, somente pela graça. Mas aí você está entrando um negócio é. muito perigoso, por quê? É perigoso demais, é perigoso demais, é perigoso Mas salvação é só pela graça, pela fé. E fez os dois outros, isso é indiscutível. Olha lá, tanto é que nessa hora ele ficou até perdido. Né? Ele Sim. disse que leu nove vezes a Bíblia, mas não sabia o que é a justificação pela graça. Aí o ancião disse que leu nove vezes a Bíblia e não sabia que a justificação nossa vem somente pela graça. Ele disse que Deus terá misericórdia de alguns que não, que não alcançaram a fé. Mas como? Então, nós não precisamos ir para a igreja, nós não precisamos estar dentro de um templo, nós não precisamos ficar orando, não precisamos... Porque... Porque o próprio Jesus diz isso por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado. Então, se a pessoa não alcançou a fé, será salvo as deuses, usará de misericórdia também para quem não teve fé. Se a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus, o ancião diz que não sabe, quando um osso justificou, questionou o ancião, o ancião falar que existe outros caminhos de salvação, além de só Jesus. Meu Deus do céu, irmãos, vamos ver aqui. É complicado, né? Isso é indiscutível. Olha lá, tanto é que nessa hora ele ficou até perdido. Né? Ele disse que leu nove vezes a Bíblia, mas não sabia o que é a justificação pela graça, a justificação pela fé. Então, veja, essa heresia é comum na congregação. Toda seita vai pregar salvação por obras. 
testemunho de Jeová, adventistas, do sétimo dia, os mormons, e a CCB, por isso que eles são chamados de seita. Por isso que as igrejas reformadas, igrejas tradicionais, todas as igrejas consideram a CCB como seita. Tá bom? Tem algumas outras heresias que ele falou, mas no momento oportuno, se for necessário, eu volto aqui para mostrar. Tá bom? Mas a princípio é isso, eu espero que vocês tenham gostado e, e busquem conhecimento, busquem ler as escrituras. Isso que eu estou falando sobre os solas da reforma, o sola filho e sola grátis, não fique somente com o que eu disse, pesquise. E se você está ouvindo esse áudio, meu irmão, eu espero que você se arrependa, que você, que você se converta, que você tenha humildade de aprender primeiro o evangelho para depois ensinar. Esse que é o problema da congregação, eles colocam pessoas que não sabem nem a base da fé cristã para ensinar o povo. É, mas Coloca uma mostrar... pessoa no ministério que não conhece nem a base do evangelho para ensinar o povo. Como irei ensinar, se eu não sei? Como que eu irei ensinar, se eu não sei? Não sei, né? Mas eles, para eles, não importa se eles sabem ou não, o importante é ter a carteirinha. O importante é estar nos primeiros lugares, o importante é ser, ser chamado para almoço, churrasco, casamento, festa, por ser do ministério. Vender coisas que sabem que o ministério, tudo que vende, até mais caro, ele, o pessoal compra do ministério, mas não compra do irmão, mãozinho, pobrezinho, que está vendendo o mesmo produto por 20 reais. Se o, se o cooperador ancião estiver vendendo por 50, o mesmo produto, ele compra do ancião por 50, mas não compra do pobrezinho de 20. Então, eles colocam no, no ministério pessoas que não têm capacidade. Essa é a verdade, é triste, mas é verdade. Gente. Eles são chamados de seita. Por isso que as igrejas reformadas, igrejas tradicionais, todas as igrejas consideram se receber como seita. Tá bom? Tem algumas outras heresias que ele falou, mas no momento oportuno, se for necessário, eu volto aqui para mostrar. Tá bom? Mas a princ... Então, ele diz que tem mais coisas ainda que foi falado, mas a princípio ele vai mostrar só essa. A gente vai fazer outros vídeos depois. A princípio é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E, e busquem conhecimento, busquem ler as escrituras. Isso que eu estou falando sobre os solas da reforma, o sola filho e o sola grátis, não fique somente com o que eu disse. Pesquise. E se você está ouvindo esse áudio, meu irmão, eu espero que você se arrependa, que você, que você se converta, que você tenha humildade de aprender primeiro o evangelho para depois ensinar. Esse que é o problema da congregação, eles colocam pessoas que não sabem nem a base da fé cristã para ensinar o povo. Então a pessoa fala bem, a pessoa tem desenvoltura para falar, mas não ensina o evangelho, porque se você tirar a justificação pela fé do evangelho, você acabou com o evangelho, você destruiu a cruz, você destruiu os textos bíblicos. Okay? Pessoal, então é isso, irmãos. É... Lembrando que hoje à noite nós temos a live do pastor Alexandre, do cabeça do Alexandre, foi o irmão lá de Israel. O irmão Maurício, perdão, pelo irmão Maurício, ele era da CCB e hoje ele é pastor da Igreja Batista, Palavra Viva, aqui em Sorocaba. Vai valer a pena. A explicação que ele vai trazer é sobre isso mesmo, ó, desse vídeo de agora. O, o problema, a dificuldade da querer se justificar pelas obras diante de Deus. Ele vai trazer um estudo sobre isso que vale a pena você ler dentro das escrituras. Você que tem trauma de conhecer outras denominações, outras igrejas, principalmente as igrejas reformadas, as batistas, a presbiteriana, tem, também tem as tradicionais. Ouça essa explicação de hoje, dessa live de hoje à noite. Compartilhe essa live e depois você me fala se você já ouviu uma pregação dessa dentro da congregação você que está aí 10, 15, 20, 30, 40 anos da congregação, você já ouviu uma explicação dessa. Tá? Não, há, não há discussão. Eu congreguei duas vezes com ele aqui na Batista, é reformada, e nenhum momento foi questionado lá se é calvinista, falado de Calvino, de, de Armino, não foi. Dentro das escrituras, ensinamento, eu achei muito lindo, muito importante, que é o que nos falta muito para mim, para você que ainda está dentro da CCB. Nós vivemos nessa ilusão aí de profecia, revelação, e Deus, claro que eu creio que Deus pode nos usar, Deus nos usa, mas nós não somos viver 24 horas com a mente no nada, buscando, esperando a revelação. Nós temos que ter a nossa vida embasada dentro da Escritura. A nossa coluna, o nosso alicerce é o Evangelho. Não profecia, não revelação, porque muitas pessoas estão aí angustiadas, depressivas, até mesmo não querendo mais em Deus, profecia, revelações que não se cumpriram. Mas o que está escrito nas Escrituras se cumpriram ao longo dos anos tem se provado ano após ano. Então, hoje às 20 horas, e vou isso para você aí, irmãos. Então, aqui eu vou deixar aqui, ó, como o ancião falou aí, que não é só por Cristo, há outras formas de salvação, né? Então, aqui, ó, 
está escrito, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8.1, porque cremos em Cristo Jesus, já nós, já nos foi garantido que não seremos condenados e podemos entrar no reino dos céus. Então é por Cristo, ó, portanto, nem agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É Cristo que nos justifica. Não é as nossas obras, não é construir templo, não é quantas vezes a gente foi congregar, não é quantas, não é, ninguém serve a Deus, outro, outro engano que pregam para você, que ensina dentro da congregação, que você e tem que ir no culto servir a Deus. Ah, você vem servir a Deus nas construções, cozinhando, limpando a cozinha, na reforma. Isso não é servir a Deus. Não tem nada a ver servir a Deus com você servir a CCB e dentro congregar, não. O culto ali é um culto que você tem que ir lá entregar um culto de louvor e adoração a Deus. Mas muitas vezes você quer que gostaria que tocasse aquele hino que você gosta. Você queria que o pregador, que ai, eu vim aqui ouvir, ai, queria tanto que o irmão atendesse, aí veio o visita, vai, o irmão vai levantar na frente, eu queria que o irmão daqui, você está vendo, o culto não é para você. Mas, infelizmente, nós aprendemos isso dentro da CB. A gente queria que, ai, Deus, se o Senhor me ama, manda o Salmo 23, se o Senhor está na minha vida, fala que você me ama. Gente, maior prova de amor que Deus fez por ti foi enviar o seu filho para morrer por você na cruz, tá bom? Então, comente aí o que, que você acha. Se você conhecer esse moço aí, manda ele entrar em contato comigo para a gente tentar fazer uma live com ele. Eu vou tentar encontrar ele lá para a gente fazer uma live. Se você conhece, entre em contato com ele, manda ele entrar em contato comigo, pega o contato dele, passa para mim para a gente fazer uma live. Porque esse moço foi ele que fez aquelas 27 ou 29 perguntas. Está no vídeo aqui no canal. Ele fez para os anciões e o ancião falou que, meu Deus, o ancião falando com ele aí, você viu no áudio, há outras formas de salvação, a não ser somente a fé. Meu Deus do céu. O que, que vai falar para um povo desse mundo? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Hoje às 20 horas, espero vocês na live. Ouça essa, essa explicação bíblica, dentro da Bíblia, a dificuldade, o problema, e você colocar a sua salvação pelas obras, sua confiança na salvação pelas obras. Porque se nós temos Cristo, é natural que nós temos obras. Muitas vezes, muitos fazem obras em nome de Alá, em nome da Aparecida, em nome de outro. Então, obras é uma coisa, irmãos. Quem morreu por nós foi somente Jesus Cristo. Se por ele, temos salvação. Um grande abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.